morning, buongiorno. Eccoci, prendiamo la nostra sedia, get ready for the session. So, um, uh, let's take our chair e ci prepariamo per questa sessione. <laughs> Mischio sempre le lingue, so I'm always mixing these languages together. Um, <coughs> try not to today, ok? So we try to do things proper style. Um, buongiorno, good morning. So today we are in uh, my wonderful garden. Hmm? Oggi siamo dentro il mio orto quest'anno meraviglioso. Veramente ci sono delle piante, e c'è ancora delle zucchine. Guarda che bella questo qua. So we've still got some like uh, courgettes growing here, you know, we planted these at the end of August and they've just gone nuts with all this rain. E si sono impazziti con tutte queste piogge e stanno facendo delle zucche, zucchine enormi. So um, anyway, so um, allora siamo nell'orto oggi, questo è un, è un luogo raccolto. Um, so we're in my, my garden today and this is like a place where I feel quite protected and safe in here and um, yeah it's a place where I, I, I look after things hmm? è un luogo che prendo cura che, che prendo cura delle cose va bene allora forse <coughs> possiamo iniziare la session oggi di chair yoga um, so we could start this chair yoga session for today last week I was in this strange uh, like a little kitchen of my friend Chris. La settimana scorsa stavo in questa in la cucina del mio amico Chris um, che sono andato a presentare il mio libro in Germania. E, il caso ha voluto che proprio, proprio prima di tutte queste chiusure siamo riusciti ad andare. Um, il viaggio è andato tutto bene, il treno è molto lungo però ce l'abbiamo fatto. So uh, last week we were in Chris's uh, kitchen because we went to Germany to present my book Pearls of Juggling in, um, in German up there. We just made it just in time before the new closings gone on. Of course, we, um, of course, I was very careful. Had the mask on, kept distance with people. Mettevo la mascherina, ho preso la distanza delle persone. Sono contento che l'abbiamo fatto e sono contento di essere tornato. So I'm happy to be back again. So let's anyway, let's start. So. Um, Oggi uh, prende anche un spunto di un quesito um, che mi è arrivato da, da uh, Roberta sulle nostre tendenze verso um, la negatività, il cosiddetto negative bias. Cioè la nostra testa, appena c'è una notizia, come dire, ci arriva qualcosa uh, che valutiamo negativo, la, la testa si aggrappa e il e guasta tutta la nostra giornata quindi vediamo un po' questa cosa qua oggi so I, I had like um, uh, this uh, quest from uh, Roberta came about, um, about, about negative bias and what happens there how is it that like um, one sort of uh, pessimistic thought let's say can like spoil our whole day um, um, e infatti non voglio andare troppo sul perché però voglio andare più su come cosa possiamo farne. Hmm? So I don't want to go too much into why this happens, but uh, I want to go into what we can do about it. Hmm? Um, il discorso è molto vasto e ci vuole molta concentrazione e osservazione proprio di, di proprio pensieri, proprio stato d'animo. Per, per cui stiamo sempre invitando a sentire come stiamo. Come state? How are you? So our idea is, is always to be very vigilant of our mind and our bodies and our thoughts and our feelings and our emotions and to see and to see what's going on there so um i'm just going to give two tiny tools and then we'll go into the the practice of thing one tiny tool is when uh let, let's say we get we get uh, we get uh news comes to us of like horrible killings or something hmm? mettiamo che una notizia ci arriva di, di un massacro terribile dobbiamo farlo passare per il corpo questa cosa qui quindi già Già, già un shake eh, aiuta molto a, a, a come dire, non fa prendere presa questa cosa dentro di noi. Um, so even just like shaking out is just always a good way of letting this thing just go through us. Hmm? Um, 
Poi c'è un'altra pratica che avevo suggerito, è tutto il shake shake, eh, togliere le, le, le tensioni, le traumi nel corpo. Hm? So we're shaking out all the trauma and the tensions in, our, in the body. This is what we're doing all the time here, coming back to our breath, centering ourselves. L'altra pratica che mi ha, mi ha suggerito il mio amico Gopala, che è il mio insegnante di yoga per bambini, era di scegliere un giorno o una mattinata dove diciamo sì, di praticare questa sì. E lui la pratica con i bambini, ci sono alcune regole del tipo... Uh, mm, mm, non si può chiedere cose uh, um, comprare cose non si può chiedere di comprare cose so there's, there, there's this um, Gopala he uh, suggested this, uh, this game let's say of, of saying yes and uh, he chooses like a morning or a whole day with his family with his kids in this point where he says yes to everything the children say um, There's some rules, one of the rules is they can't uh, ask for, um, um, to buy things, for example. But, um, e quindi, questo è un invito uh, che possiamo provare di farlo, di, o di, segretamente o aperto, dove diciamo, tendiamo a dire più sì verso le cose, no? Um, ti va di fare così? Mm, sì! <laughs> So you want to do this thing today? Yes! So we're going to practice our yeses a little bit more. Uh, and this has nothing to do with setting boundaries and saying no to things we don't want to do, ok? Questo non ha a che fare con mettere dei confini per dire no, questa cosa non la voglio fare. È un esercizio per andare contro questa tendenza di, di resistere. Um, tutto chiaro? Spero di sì. Hope this is all clear. But anyway, we can talk about this a, a, a lot more. So, yes, saying yes. And um, uh, one more thing before we start moving is um, I like this Susan Jeffers lady who has this book. Uh, I've talked about it once before. Uh, Feel the fear and do it anyway. And she's got lots of books. And I found out she has a book also called Embracing um, Uncertainty which certainly seems to talk to our times here. Um, mi piace molto questa autrice Susan Jeffers, che ha questo libro che ho parlato già in precedente, Senti la paura e farlo lo stesso, e ha un libro anche che si chiama Abbracciare l'incertezza. L'incertezza è sempre quella cosa lì, componente che sviluppiamo con una mentalità più giocosa, no? Abbracciamo l'incertezza. E, e quindi anche dire sì è un modo per... Um, abbracciare l'incertezza appunto ok bene ho fatto tutto questo discorso eh, andiamo si sì, facciamo sto allora andiamo con le braccia su ah, stiracchiamo verso l'alto facciamo anche alcuni esercizi un po' nuovi oggi so we're gonna do some new exercises today This is, I don't know what session this is, I think it's like number 50 or something, maybe, almost. Non so che sessione è questa qua oggi, ma forse già siamo numero 50, non lo so. Ok, per il collo, se fa neck, fingers active, le dita sono attive qua. And if this isn't too much for you, Bend your hand a little bit. Se non è troppo, pieghiamo la mani, mano un po' così. E respirare. Ok, very gently coming back up. And the other side. So we're sort of pulling against the fingers. Cioè tiriamo finché si, si allunga qua. E respirare, breathing, and bending our fingers up like this. So yeah, welcome to my welcome to my garden. <laughs> Benvenuti nel mio orto. Oh. 
ok, tornare tutte e due le braccia così so both arms are like this reaching really out, shoulders down spalle basse non ci appoggiamo sulla sedia siamo dritti so we're not leaning on our chair, we're like sitting up straight and we're going to do this now we'll breathe in, turn the hands up inspirare e girare le mani su espirare le mani giriamo dall'altra parte so we breathe out Breathe in, breathe out. Okay. This is already loosening up our shoulders. I hope you can feel it already. So rolling our shoulders forward. Facciamo dei cerchi con le spalle in avanti. And the other way. So we do one, two, one, two, one, two. The other way. <laughs> and let's do a shoulder forward, forward and back, forward and back, forward and back. The other shoulder forward, and back, forward, and back, forward, and back. And do forward and back. Not, we're not twisting, it's just the shoulders. Non, non torciamo, solo la spalla avanti e dietro. Ok, very good. Allora, ora, inspirare su. Espirare giù. Inspirare. Now we're going to twist. Breathe out. And breathe in. And breathe out. Breathe in. Breathe in. Breathe out. This is a bomba. Hmm? This is really a powerful exercise. Forte uh, esercizio. Quindi inspirare su. Espirare giù. Inspirare avanti. Long. And the back is going that way. And breathe out. Twist. Breathe in. And twist. Breathe in. Breathe in, espirare. It's energizing. Hmm? Energizza questa molto, lo sentite? Ancora. Se, la, se, se ce la sentiamo, <coughs> facciamo ancora una volta. If we feel like it, let's do it one more time. If you feel like it, yeah! If not, just stay still, feel the effects. Se non ci va di farlo ancora una volta, siamo tranquilli, sentiamo gli effetti, non c'è corsa, nessuno ci corre dietro, ok? <coughs> Fuori tutta l'aria, mani toccano sotto, inspirare, pieni. Breathing in full and breathing out complete twisting. Breathe in and breathe out the other side twisting. And breathe in. Breathing in again. Inspirare ancora. Espirare. Eh, it's good, eh? Va bene. Può provare due braccia. Facciamo alcune cose <coughs> con le gambe, ma prima sciogliamo tutte le articolazioni. We're going to do some things with the legs. Before, let's um, just loosen up all, all the our joints on our body. So let's do our feet first. Togliete le scarpe. 
move up. So you take off your shoes, just to get them moving more. Hmm? Turn, change direction. Okay, shake foot gently. Squat il piede dolcemente. Ah, good. So holding here, teniamo qua. Cerchi così. Sentire come tutto il corpo si risveglia facendo questi esercizi. So feel how the whole body awakens up doing these exercises with this quality of attention. Con questa qualità di attenzione. Uh, cambio direzione. Ok, very, very good. Holding on the top, circles like this now. Tenere il ginocchio, premere anche un po' giù, so pushing a little tiny bit in and rotating. This is really good for the hips. Questa fa un sacco bene alle anche. Change direction. Okay, hug our knee a little bit, salutalo, ciao ginocchio, come stai, ciao gamba, hmm? say hello to your leg, hello, hello, how are you leg, <laughs> how are you foot, hmm, ciao. Okay, so we'll put it over here like this, and just going forward. Un po' in avanti, poco. Se questa ce la sentiamo bene così, rimaniamo qua, altrimenti andiamo più giù. Tira dietro qua, no? You can feel it pulling in the back here, releasing tension in the hips. Relax the head, rilassiamo la testa. Incrociamo sopra così, così in leg over and gentle twist, torsione dolce, lungo la colonna, su, 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 su. Respirare, sentire il cuore, questa zona qua che si inizia a liberare, si alleggerisce. So feeling our heart center here, this whole area in the chest lightening. Lovely bit of curly kale as well in the, in the garden this year. Abbiamo anche un po' di cavolo riccio kale nella, nell'orto quest'anno. Bello. Very good. So, the other leg. Ta -da -ta -ta -ta. Lovely circles of the feet. Facciamo dei bei cerchi con i piedi. E cambio direzione. Shake the foot. Okay, the other way. You know you can actually eat calendula calen calen flowers. Sapete che si può mangiare anche fiori di calendola? No, molto buono. Così. Change. Uh, 
Hug the Lake, abbracciamo il ginocchio, salutiamolo. Ciao, come stai? <laughs> so he said hello to our leg. Hello, how are you leg? Mm. Ok, crossing the leg over. This might already be like pretty intense for, for some of you. Questo potrebbe essere già intenso eh, per, per alcuni di noi, così. Se no, possiamo andare anche un po' più giù così, respirando. If not, we can go like even further down. Hmm? Altrimenti si possiamo anche andare più giù, rilassando la testa. Shoulders relaxed, rilassiamo le spalle, le braccia. E respirare, inizio il breathing. So, oh no, we didn't do this the twist. So, relaxing, opening the chest, heart center. And coming back. So all of these sessions, they're all offered in the spirit of a gift, which means I'm not going to put like a paywall on these sessions. Tutte queste sessioni sono offerte nello spirito del dono, che vuol dire che non uh, li metto dietro a pagamento. E, um, chi se lo sente, accetto volentieri delle donazioni. E questi li uso per, uh, per comprare il cibo secco, no? come il riso, i legumi, la pasta, compriamo in grandi quantità, e anche dei libri. So, um, your donations I gladly I welcome. Um, I use them to buy like, uh, like cereals and, um, and um, pulses and things like this that we buy in bulk, like in, in five kilo packs. And I also get some books, I also buy some books. So, your donations are very welcome. But don't feel like you have to, if you're really in a dire moment, I know it, you know, it's like things are going crazy everywhere. So, uh, please, don't feel like you have to. Hmm? Cioè, per favore, non sentite che dovete fare una donazione, però sono benvenuti, perché lo so, è un momento molto particolare, ok? E quindi, pratichiamo, pratichiamo che è meglio. Ok, so let's practice it better. So, ok, so now, we're going to do this. This is a bit hardcore, eh? Senti, sentite chi riesce a farlo. Saliamo un pochettino. Ok? Let's count to three, maybe. So, up. One, two, three, down. So, we're reactivating our legs. Hmm? It doesn't need much to reactivate the muscles. Hmm? Non dobbiamo fare chissà cosa per riattivare i muscoli. Ok, ancora. One, two, three down. I'm going to do this once more. So again, so like I'll show you sideways, so just, just going up, up a little bit off the chair, okay? So, one, two, three, down. Rest a second. Who feels like it? We're going to do it a bit longer. Mm. Riposate un momento. Chi se lo sente la facciamo un po' di più questo esercizio. Um, perché lo possiamo fare. Però non voglio che vi sforzate. Ok, sapete voi, regolatevi voi. Ne facciamo fino a 10 adesso, quindi su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cercate la sedia. Ok, se vedo cosa c'è. Facciamo ancora? Why not? <laughs> Let's do it again. Let's do it 20 this time, ok? Ma non lo fate se non ve la sentite. So don't do it if you can't, don't feel like it. We're going to do 20, count to 20, ok? So, 1, 2, 
three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Go down if you want to. Twelve. Just in tornati se volete. Quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti. Edge. Bene, profonda. It's really, these sort of squat things really activate the whole body. Mm. Queste posizioni un po' covacciate attivano molto, molto il corpo, tutte le energie nel corpo. Ok, so now. Mm. No, it's this way around. <laughs> ok, no, it's not. Cambiamo. <laughs> I don't know, I had something in mind that I prepared, but I can't remember how to do it. Avevo qualcosa che avevo preparato, ma non mi ricordo cos'era, quindi facciamo l'albero. Sentite come dopo questo lavoro dei squat che la gamba è molto più piantata in terra. So it's feel, feel after this work with the legs, the, this standing leg here is really much more in the ground. Siamo veramente radicati ora. Fermi. Anche questa the negative bias cioè più che sono radicato meno mi disturbano eh, cose esterne a me mm? so the more rooted I am the less external things disturb me so I'm really letting my weight go down permetto peso di, di, di scendere giù lungo le ossa the weight goes down through the bones Ok, really good. Hold on to the chair and we'll do a slight twist. Teniamo la sedia. Not twist, um, side bend. E facciamo una flessione laterale. Start to feel how as the body becomes more alive, we start to feel somehow lighter and the smile starts to come in our bodies and starts to come into our faces as well. Permettiamo che come, cioè, come il corpo diventa più leggero, um, permettiamo un sorriso di venire anche sul nostro viso. Sentite questa gamba giù. So what we're after is that our mind really goes into the body. Quello che stiamo cercando è che la mente, l'attenzione va veramente dentro il corpo. Ok, tor torsione, um, flessione, slide, slide bend, side bend. So this is already a different experience after having done the utkatasana, the, the squat positions, to feel how grounded our leg becomes. Hmm? Questa è già una un'esplorazione un diversa dopo aver fatto la, la utkatasana, la, la, la covacciato quando siamo saliti un po' dalla sedia, di sentire come siamo più radicati sulla sedia. Hmm? Ok, so, turn the chair around maybe, and there you go. Possiamo piegare le gambe un po', rilassare la pancia, cioè lasciare proprio che cadi giù la pancia. Io metto i polsi sulla sedia, però potete anche mettere le mani. Io metto i polsi per questo di spazio. So I'm putting my wrists on the chair for questions of space, but you can more comfortably put your hands on it. Just hang down a little bit, hang down softly. Ok, come back up. So 
So let's do this movement here. It's quite a big movement. The chair really needs to be stable though, okay? Really needs to be stable. Uh, la sedia deve essere molto stabile, se no se scivola non va bene questo qua. Se scivola va di bene. So if our chair is slipping, we just do very gently, just come forwards here and back a little bit. But if our chair is solid, then we can come all the way forwards and open a little bit. Cioè, se la sedia è, non si sposta, possiamo anche fare questo movimento un po' più grande. Ok, very, very good. So let's go back and sit down on our chairs. It's a bit wonky here. <laughs> La sedia è un po' storta così, profonda. So feeling our feet, contact with our feet on the floor. Sentire i piedi, il contatto dei piedi per terra, colonna alto, ehm, facciamo questa Ganesha Mudra, so we're going to do this Ganesha Mudra where our fingers are hooked here like this, we're just pulling, tiriamo una mano contro l'altra, pulling one hand against another, and breathing, pull, 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 tira, tira, tira. Ok, so esercizi isometriche, isometriche, go, the other side, ok, now pushing the hands together, premi le basi delle mani insieme, Ok, we've got to do some bigger movements. Infatti dobbiamo fare dei movimenti un po' più larghi, grandi. Ok, aprire i piedi. Eh. Big circles with the arm. Like this. With the whole body, moving the whole body. Grandi cerchi con la mano, spostando tutto il corpo. Facciamo un solletico all'olivo. Ok, l'altra verso, l'altra braccia vuol dire? Ok, aspetta, swimming, vertical swimming. way around. Rub our hands together, stuff the other in here, man. Okay, for the Spostare il bacino avanti e dietro, sentire l'onda che propaga nella schiera. So, moving the rocking backwards and forwards on our sit bones, and this is making a movement go up through the spine. Ok, coming to smooth, make it smaller, la facciamo rendiamo più piccola. Bene, chiudiamo gli occhi un momento, let's close the eyes, just feel really set the sensations that we, we've moved in the body. Fissiamo le sensazioni che, che riusciamo a sentire, che percepiamo nel corpo. Ok, 
Poi ci sentiamo i cuori che batte di più anche. Maybe we feel our heart beating a little bit, bit faster, a bit stronger. Very good. So one, really one of the best supports for meditation, for concentration, is really the sensations in the body. One of the supporti migliori, forse migliori, comunque, um, che ci porta a un stato di concentrazione e meditazione è proprio quello che percepiamo nel corpo, le sensazioni fisiche. Quando ci concentriamo su loro, poi i pensieri si, si perdono potere. So when we concentrate on the physical sensations, really the, the, like men, the radio activity in the mind just sort of like goes down a little bit. So, mm, da alcuni giorni ho iniziato a scrivere Finalmente mi sono messo lì e scrivo un nuovo libro. So the last few days I've been, been dedicating some time to write this new book I'm working on, which is about living a more playful life, che si tratta di vivere una vita più giocosa. E, um, lo volevo scrivere già nell'altra volta che ci siamo, nell'altra chiusura, però ho fatto altro fatto altro, anche questo festival uh, giocosamente ha preso molto tempo. So I wanted to work on this book also last time, but you know, it's, everything has its right time, so now is the right time to work on this. Um, quindi per questo mese rimaniamo che ci vediamo, facciamo questa sessione una volta a settimana, vediamo poi a dicembre se mi dite facciamo due volte se no ci sono tutte le, tutte le altre lezioni passate mm. so um, yeah for this month we let's carry on doing this one 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 uh, day, day a week which is Monday morning at nine and um, let's see about December if you say like ah today let's do two times a week then maybe we do it in December but uh, let's see we are It's good that I have this time to really concentrate also on, on this book I'm writing. So anyway, um, passate una giornata meravigliosa, una settimana meravigliosa, uh, fatevi sentire, um, e ciao. So have a, an amazing week, um, amazing day, amazing week, and uh, let me know how it's going, let me know how it's going. So, ciao belle, ciao, buongiorno a tutti. Finish. Finish.